进来吧。对不起啊，又来打扰你了。没关系，太晚了，我绝对不可能让你再爬墙。其实你这里的设计结构挺复杂的，上一次我来的时候差点都迷路了。你说这样的话算不算设计失误啊？怎么啦？这个楼是我设计的，应该没有比你画的那个地图复杂吧？设计的，坐。啊，嗯，其实我刚才仔细的看了一下，我觉得设计真的很不错哎。哎，你看这沙发的颜色，好白哦。啊，尤其是这个相册。这个颜色摆在这里真的好合适哦，尤其这个呃花，呃开的真好。这个相册里面，哎，你看，你看，你看这些很有特点的建筑，你一定也是你设计的吧？我哪有这么自恋呢、啊？这些都是我喜欢的建筑师设计的。哦，只可惜我对建筑所知甚少啦。那你设计的房子都在哪里啊？美国、欧洲和中国。哎，我想问一下，就是你从自己设计的房子下面走过，那是一种什么样的感觉啊？敬畏、神奇、自豪。他就像我的孩子一样，嗯，我亲自看到他出生。长大，我爸常跟我说，如果建筑会说话，他一定会说世界语，因为经过好多代的人，十年、二十年、一百年，设计师都死了，但是他们却始终屹立不倒。嗯，说的对。怎么都没有你的照片的？啊，我不喜欢拍照。你长得这么好看，你不拍照都可惜了。我可不可以问你一个问题啊？可以啊。嗯，你为什么要留胡子啊？我的家乡冬天很冷。我又喜欢滑雪，所以留一些胡须，在脸上会比较暖和一点。<笑>你这点胡子就可以保暖的。<笑>对啊。你也太搞笑了吧！我爸爸留胡子，而且我小时候就觉得留胡子蛮酷的。可以啊我去帮你倒一杯柳橙汁。嗯，你怎？
怎么知道我爱喝橙汁的？我有注意到你。是你的猫吗？它叫米娅。米娅。嗯。我出差的时候，我就交给季川。季川出差的时候，我就交给瑞内。瑞内出差的时候，我就交给我堂兄。堂兄出差的时候，我就交给我爷爷。<笑>好可怜的米娅。嗯。橙汁。谢谢啊。走呢？我一直没走，啊，不是，这都快十一点了，这谢小秋怎么还不回来呀、啊？没事的，谢小秋经常晚归的。嗯。哎，你们先不用等我了，回去吧。嗯、哦，好，好，好，那我们先走了。好了，拜拜，再见，再见，再见。再见。叔叔啊，呃，小秋有时候不在寝室住。那他在哪住啊？嗯，好像是。男朋友家吧，哎，听说她男朋友挺有钱的。她有男朋友了。哎呀，叔叔，你看时间也不早了，我先回去了啊。那个还有小秋现在不回来，今天她应该不会回来了。但是你放心，她很安全的，没事的。啊，拜拜，叔叔。OK。同学，啊，不是同学，同学，同学。这就是我的书房。哇，那这些总该是你设计的了吧？嗯，我就说嘛，是不是真的很棒？哎，你看这个，长得好乖哦，真可爱，还戴个小帽子。哎，你说的这么厚道，哎，这本是什么？这本书的英文名字叫《Remembrance of Things Past》，你应该听过吧？哦、oh, ，《追忆似水年华》，对不对？我以为师姐还拿这个写过博士论文呢。这是法文版的。嗯。它对我来说有另外一个名字。嗯。催眠不求人。<笑>为什么？因为这本书前三十页。都是在讲作者躺在床上，翻来翻去睡不着，只好胡思乱想。嗯，你看这一段。嗯。Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, après ma bouche est tombe, mes yeux se ferment. Ce vic, je n'avais pas le temps de me dire, je m'en dors. 嗯。这段的意思是说，长期以来。书中的主人公有早睡的习惯，有时候蜡烛灭了，他的眼皮就合上了，还没有交代什么，他就已经睡着了。你看，说生肖就生肖。对哦，这么神奇啊！已经很晚了，早点睡吧。借我一件衣服、啊，我的包落在消防车上了。可以啊，等一下我去我的更衣室帮你拿一件。嗯，谢谢啊。
。这间就是你住过的客房，还记得吗？你早点睡吧。嗯，哎，那个立川，谢谢你再次收留我。Good night厦门突然有一个案子，我正在赶图。小秋，嗯，那天晚上没有吓到你吧？嗯，嗯笑什么？
我去睡觉了，晚安。飞机啊！我跟我弟弟小时候也爱玩这个。我也很喜欢。像这样子。嗯。要拿得高高的，看好。然后一直看着，一直看着。直到它慢慢的落到地上。有一个说法，如果你忘不了一个人，但是这个人却又不能跟你在一起，你就把他的名字写在这个飞机的翅膀上，然后这样子掉下去，就会很快忘掉他的名字。不知道，没试过。哼。卡住了，帮我弄一下这个。
这里怎么没有穿衣镜的？我不喜欢穿衣镜。昨天某人还谆谆教诲，要慢慢习惯第二自然。嘿，你不觉得你变得有点霸道吗？这个月就去买一个，要不然太不方便了。你穿。学校的时候就穿这样子啊？是不是有一点奇怪啊？好像真的有一点奇怪。不过没关系，我还有大一的。不跟你说了，我回学校了。我送你，顺便买一些普通的衣服。不用你给我买，我自己可以买的。我钱包落校官车里了，拉得好，走吧。嗯。哟，社长，你怎么了？跟谁打架了？啊，呃，小张，下午的座谈会你替我吧，我这样不太好见人。好，没问题。社长，你先休息吧。啊。你又来找我干嘛？人家想来看看你嘛。还是老朋友靠谱，昨晚多亏了有你。哎，都受伤了，要不然今天晚上我请你吃饭，然后好好跟你赔罪。不好意思。我明天，小秋，社长。哦，艾玛，你不是有事要去忙吗？啊，去吧。小秋，来来来，进来。啊。好些了没有？我正想给你打电话呢。啊，我已经好些了。昨天我把包落在你的车上了，里面有我的衣服，还有电子。哦，有有有，等一下。你的包。啊，对，就是这个。哎，社长。你没事吧？呃啊，没没没什么，走路不小心摔了一跤。哦，这个是你给我买的衣服，还给你。哦，这衣服你留着吧，就当工作用的服装。哦，还有，那你的酬劳，收好。谢谢社长。那我一会儿还有课，我先走了。那我送送你吧，来。不用了，来。哎，我来送你吧。反正我要回 GMS， 走。嗯。你手上的衣服是别人送你的吧？你怎么知道啊？你一个穷学生怎么买得起啊？连我都买不起这么贵的东西，看来萧官真是大手笔呀。这个衣服上面没有标价，我也不知道多少钱。肖社长真是白费心机了。嗯，你去哪儿？要不我送你吧。啊，不用了，一会我还有别的工作要做。那好吧，我先走了，拜拜。嗯，拜拜。嗯、呃，对，是叶静文小姐。啊、哦，好的，我现在让她上去。啊 ，OK。可以了，王总的办公室在二楼第三间，从这边走。谢谢啊，不客气。我怎么没有听过利川提起过你啊？你们很熟吗？怎么认识的？啊，我在一家咖啡馆打工，他经常去喝咖啡，一来二去就认识了。哦，咖啡馆服务员，哈，真像是电影院的情节啊。你简历上没写啊？
这个跟教中文不相关吧？怎么会不相关？所有事情都是相关的。对不起啊，我可以坐下说吗？这儿正好有把椅子。哎，不行，因为你的面试已经结束。可是我，叶小姐，中国有句古话，“手无金刚钻，别揽瓷器活”。我呢，不是一般的瓷器。我是刀枪不入的青铜器啊，所以别走我的门路，也别在利川身上下功夫。为什么呢？两个原因：第一，他在瑞士已经有女朋友了啊；第二，看得出来你很喜欢他，想接近他，不过你不合适他。青春是很宝贵的，别浪费时间。嗯，王总。您的中文说的可真地道。嗯。不过呢，说到本事，我正好想跟您露一手呢。露一手。嗯我倒是很愿意变成一个绅士。如果哪一天你变成了一座雕像，我倒是很愿意变成一只鸽子。是啊，这个字碰巧我认得，每天的美。呀，那这个呢？呃，嗯，我教你啊，这样，左边是一个心，右边呢是一个美，这个字读悔。嗯，就是说。每天做事多心多疑的人，容易后悔。嗯，有道理。嗯，造个句吧。嗯，我爱小秋，永不后悔。系统有个会，就两天，学校就派我来了。我都等你一宿了，你也没回来，给你打电话你也不接，你上哪儿了？哦，我手机摔坏了，所以没接着您电话。那个，您在这待了一宿，是不是累坏了？走走走，我带你到学校招待所歇会去吧。你还没回答我的问题呢。昨天晚上你上哪儿了？嗯、呃，昨天去了一家画廊给他们做翻译，然后我晕眩症突然犯了，我就去医院打了点滴。然后就在医院的长椅上睡了个觉，您看这是病例，又犯病了。医生咋说的？要不要紧呢？没事，躺躺就好了。哎
我跟你说，小球，这大城市诱惑多，你现在是学生，应该以学业为重，啊，不要过早的谈恋爱。我没有谈恋爱啊。我听说你有男朋友了。哎，你别听他们乱说，我学业这么忙，哪有时间谈恋爱啊？嗯，呃，这什么呀？没什么，就是一件衣服。拿来给我看看。没什么。我看看。高跟的鞋，围裙呢？这衣服你也能穿得出去啊？这是工作需要。你什么工作呀？你穿这种衣服这么暴露啊？啊！你别以为爸啥都不知道，爸在电视里见过，万家灯火，花灯初上，穿上了，出来了。你干什么呀？你什么工作呀？这是？啊，爸，这这能穿吗？我一会儿就回去，你可别做丢咱家脸的事儿。哦。哇，金川，啊，嗯，你的脸怎么了？为什么红的？啊，我我刚才看电脑，手手铐的。呃，我是指你的左脸。我我是这样考的，啊，怎么样？那个爷爷打电话来了，说已经三个月过去了，你怎么还是单身呢？啊？我去青岛四个月，哎，这总不能算在里面吧？你叫爷爷再给我多几个月。好，再多几个月。哎，差点忘了，我这个礼拜还要去厦门出差呢。哎呦，这么烂的借口啊！你以为爷爷会相信你？啊？我没有骗你，我是真的要去厦门呢。厦门的项目马上就要竞标了，哼，我不管了，反正该传的话我已经传到了，你自己看着办啊。不过呢，回瑞士之前你再去公伯伯那检查一下。嗯，李川，这是例行的哦，别讨价还价。好吧，你也看一下医生吧。哥，你要去厦门多久啊？嗯、呃，两个礼拜，我还带一个小分队去竞标。哦，送我的。一个小礼物。这什么？现在不能开哦。嗯。你要好好考试。平安哦，赶紧去吧，别赶不上飞机了。
。各位各位，啊，大事不妙了！下午排练，王涛来不了了。啊？什么？怎么会这样？啊？他昨晚排练之后吃坏肚子了。啊？那他现在去哪里呀、啊？在医务室挂水呢，让我来想想办法。啊。现在有什么办法呀？让我们去哪找人啊？他又不是唱歌的，随便拉一个就行了。他可是弹吉他的。实在不行的话，你清唱吧，让钢琴老师来给你伴奏。这怎么可能呢？我唱的是民谣，钢琴怎么办得上呢？哎，嗯，看你们糊涂的，谢小秋不是会弹吉他吗？上次还和文文一起伴奏来着。啊、哦，算了算了，不用不用找他了，我清唱吧。那怎么行？这又不是唱京剧。再说了，咱们大伙排练这么久了，还指望拿个奖呢？嗯，哎，还有那个小秋人也不错，应该可以答应吧？是我了，我。跟他有点矛盾了，他不会帮我的。静文啊，你怎么总这么想啊？我们这么多人陪你一起练，你不能说走就走啊！哎，我去找小秋。嗯。哎。哎，谢小秋，他真的答应要来吗？这都快开始了，怎么还不到啊？他该不会是……假答应，存心让我们出丑吧？他答应我了，会来的。静文，时间到了，快进场吧。哦，这怎么办呀、啊？怎么办？春天的花开，秋天。出的是，谢谢你啊，不用客气了。嗯，那天王立川来找你，就在图书馆，然后我没关系啦，都过去了，不要放在心上。你别在立川身上下功夫，为什么呢？他在瑞士已经有女朋友了。嗯，你跟王立川开始交往了。嗯，我我知道我这句话可能不太好听啊，我只是好心提醒你一下。嗯，希望你跟他在一起，睁大眼睛。嗯，那我走了。嗯，再见。怎样才能叫你忘记？是否那样爱更美丽？怎么努力，只不过曾是。
假设我和你从未相遇，这样你的泪滴能流得少一些，少一些。只有一种爱是为了分离，这一次我终于可以忘了你，但越想忘记，你越清晰，原来挥之不去，这是爱的，爱的情。